Samarqandda karantin qoidalari yumshatilmaydi. Kecha prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mamlakatimizdagi epidemiologik holatdan kelib chiqib, karantin qoidalari bosqich va bosqich yumshatilishi aytilgan edi. Ayni paytda Samarqand viloyati epidemiologik jihatdan qizil hududga kirish e'tiboriga olinib, hozircha karantin qoidalari yumshatilmaydi. Bu haqda viloyat komissiyasining bugun ertalab o'tkazilgan yig'ilishida ma'lum qilingan. 2020-yil 5-may soat 23:00 holatida Samarqandda koronavirus infeksiyasiga chalinganlar 140 nafarni tashkil etmoq Bemorlarning 34 nafari kasallikdan tuzalgan. Moskva oblastida 6 nafar o'zbekistonlik halok bo'ldi. Joriy yilning 5-may kuniga o'tar kechasi Moskva oblastidagi Ramenskoy tumanida elektr simlarining nosozligi sababli muhojirlar yotoqxonasi yonib ketdi. 6 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan, qolgan fuqarolar omon qolgan. Ma'lumotlarga ko'ra, durni haqqishloqda yonib ketgan ikki qavatli uy ilgari mahalliy aholi vakiliga tegishli bo'lgan, ammo bundan bir necha yil oldin uy migrantlar uchun yotoqxona barpo etgan tadbirkorga sotilgan. Bundan tashqari migrantlar uchun bir nechta yash shosh vagonlari yer maydonining o'zida o'rnatilgan. Hammasi bo'lib guvohlarning ta'kidlashicha yotoqxonada 50 nafargacha odam bo'lgan. So'nggi vaqtlarda izolyatsiya tufayli migrantlar uyni deyarli tark etishmagan. Yong'in haqida ma'lumot Favqulodda xizmatlarga soat 4:21 da kelgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari kelish fokorlar voqea joyiga yetib kelishgan. Yog'ishdan qurilgan 2-qavat butunlar yonib ketgan, 3 nafar erkak va 3 nafar ayol vafot etgan. Ular 1-qavatga qulab tushgan, halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolari ekan ana taxminan 30 yosh atrofida bo'lgani aniqlandi. Hozirda tergovchilar migrantlarning Rossiya hududida bo'lgani qonuniyligini tekshirmoqda. Bundan tashqari tergovchilar uy egasini so'roq qilishadi. Uy elektr uskunalar yordamida istilgan, shuning uchun sodir bo'lgan hodisaning asosiy versiyasi simlardagi tutashuv. Halok bo'lganlarning shaxsi aniqlanmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi Moskva oblasti bo'yicha bosh boshqarmasi rahbarining katta yordamchisi Olga Vradi so'zlariga ko'ra, hodisa yuzasidan hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Vodiyda 38 bemor tuzaldi. Shifoxonada qolayotganlar soni 700 nafardan kamaydi. Yurtimizning bir yo'li ikki hududidan Andijon viloyatidan 7 nafar, Namangan viloyatidan 31 nafar, jami 38 nafar bemor butunlay sog'ayib, rehabilitatsiyaga kuzatildi. Andijonda darddan forig' bo'lganlarning 6 nafari erkak, 1 nafari ayol bo'lib, barchasi ush bu viloyatdan. Bemorlarning hammasi koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan muloqot orqali kasallikni yuqtirib olgan. Ular or- Rasti eng yosh kattasi 48 yoshda bo'lsa, eng yoshi kichigi 10 yoshda. Viloyatda shu paytga qadar 119 bemor sog'aygan bo'lsa, endilikda ular 126 nafarga yetdi. Namanganda sog'ayganlarning 14 nafari erkak, 17 nafari ayol bo'lib, ularning ham barchasi ushbu viloyatdan. Bemorlarning hammasi koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan muloqot orqali kasallikni yuqtirib olgan. Ular orasida eng yosh kattasi 60 yoshda bo'lsa, eng yoshi kichigi 9 yoshda. Viloyatda shu paytga qadar 106 nafar bemor sog'aygan. Endilikda ular 137 nafarga yetdi. Ayni paytda mamlakatimiz bo'ylab koronavirus infeksiyasidan butunlay sog'ayganlar 1539 nafarga yetdi. Shifoxonada qolayotganlar soni 668 bemordan iborat. Tobut bilan raqsga tushuvchilar shifokorlarga murojaat qildi. Ganada tobut bilan raqsga tushuvchilar shifokorlarga qilgan ishlari uchun minnatdorlik bildirdi. Tegishli murojaat guruh rahbari Benjaminning Twitter sahifasida video shaklida joylashtirildi. Dunyoning barcha shifokorlariga rahmat, uyda qoling yoki biz bilan raqsga tushing dedi u. Ushbu raqqoslar 2020-yilda mashhurlikka erishdi. Internet foydalanuvchilar ularga 2020-yil ramzi deb nom berishdi. Ma'lumot uchun ushbu quvnoq dafn qilish marosimi ilk bor Gana davlatida 2017-yilda hujjatli film suratga olish jarayonida aniqlangan. Unda BBC jurnalistlari mamlakatda o'zgacha dafn marosimining o'ziga xos xususiyatlari haqida lavha tayyorlashgandi. Koronavirus Turkiyada bir kunda 59 nafar bemor olamdan o'tdi. Turkiyada koronavirusga chalinganlar soni bir kecha kunduzda 1832 nafarga ko'payib, jami kasallikni yuqtirganlar soni 129 kishiga yetdi. 59 nafar bemor hayotdan ko'z yumdi. Bugun 1832 ta yangi holat aniqlanib, jami kasallikni yuqtirganlar soni 129491 kishiga yetdi. Bugun 59 nafar bemordan ayrildik. Jami vafot etganlar soni 3530 kishi. O'tgan bir kecha kunduzda 5119 nafar bemor tuzaldi. Jamularning soni 73285 kishini tashkil etmoqda deb yozadi Sog'liqni saqlash vaziri. 
Shifoxonalarda davolanayotgan 706 bemordan 10 nafarning ahvoli og'ir. Bu haqda bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov ma'lum qildi. Mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi qayd etilgan 2217 bemor ro'yxatga olingan. Kuni kecha yana 96 fuqaro to'liq sog'ayib, rehabilitatsiya markazlariga o'tkazildi. Shu tariqa kasallikdan to'liq sog'ayganlar soni 1501 nafarga yetdi. Bu umumiy kasallanganlarga nisbatan 68 foizni tashkil qilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, shifoxonalarda davolanayotgan 706 bemordan 10 nafarning ahvoli og'ir. Bir nafarning bir nafarning ahvoli o'ta og'ir deb baholanmoqda. Aqshda koronavirusga qarshi kurash bo'yicha guruh tugatiladi. Aqshda koronavirusga qarshi kurash uchun tuzilgan idoralar aro ishchi guruh faoliyati to'xtatilib, uning o'rniga mamlakat iqtisodiyotini tiklashga e'tibor qaratuvchi boshqa guruh ish faoliyatini boshlaydi. Bu haqda Aqsh prezidenti Donald Trump ma'lum qildi. Michael Pence va uning ishchi guruhi katta ishni amalga oshirdi, ammo hozir biz boshqacharoq shaklni ko'rib chiqyapmiz. Bu shakl xavfsizlik va tiklanish, bizda shu uchun tuzilgan boshqa guruh bo'ladi, dedi Trump. Amerika yetakchisi mamlakatda tadbirkorlik faoliyatini qayta tiklash bo'yicha fikr bildirib, ikkinchi va boshqa bosqichlar ustidan ish olib borilayotganini qo'shimcha qildi. Biz yaqin 5 yilda mamlakatimizni yopib qo'ya olmaymiz. Ko'p narsani o'rgandik, mamlakat ochila boshlaydi. Ishchi guruh fenomenal vazifani bajaradi. Uning aytishicha, ishchi guruh tani koronavirus tarqalishiga qarshi kurash bo'yicha o'quv koordinatori Debora Birks va Allergik va yuqumli kasalliklar Milliy instituti direktori yangi guruhga ham albatta kiritiladi. Koronavirusga qarshi kurash uchun tuzilgan ishchi guruh cheklovlarining bosqichma bosqich bekor qilinishi sababli tugatiladi. Cheklovlar bekor qilingach asosiy e'tibor va vaksina yaratish koronavirus bemorlarini aniqlash va davolashga qaratiladi. Ma'lumot uchun Aqshda 1.237.633 kishida koronavirus aniqlangan. Ularning 71.271 nafari vafot etdi va 2.628 nafari sog'aygan. Zoir Mirzayev kafe va restoranlarni karantin qoidalariga amal qilgani holda ochishni taklif qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yil 24-aprelda o'tkazgan video selektor yig'ilishida Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlari tahlili asosida karantin cheklovlarini bosqichma bosqich yumshatish yuzasidan takliflar kiritish, qurilishlarni jadallashtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Qashqadaryo viloyati hokimi Zoir Mirzayev Respublika maxsus komissiyasiga viloyatdagi ichki nazorat maskanlarini qisqartirish, qurilish materiallari savdosi do'konlari, qurilish montaj ishlari, restoran va kafelarni karantin qoidalariga amal qilgan holda cheklangan mijozlar bilan ishlashiga hamda ochiq va sun'iy qoplamali o'yingohlarda shug'ullanishga ruxsat berish kabi bir nechta takliflar bilan chiqqan. Bu haqda viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar berdi. Shuningdek, takliflar ichida fuqarolarimizni motosikl, skuter va velosipedlarda karantin qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishi ham joy olgan. Ma'lumot o'rnida Qashqadaryo, Jizzax va Navoiy viloyatlari koronavirusdan holi hududga aylangan. Ichki ishlar vazirligi xodimlari qanday holatlarda fuqaro avtomobilidan foydalanishi mumkin? Ichki ishlar organlari xodimlari quyidagi holatlarda fuqaro avtomobilidan majburiy tartibda foydalanishi mumkin. Tabiiy ofat yuz bergan joyga borish, shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj fuqarolarni tibbiy muassasalarga olib borish, jinoyat sodir etgan shaxslarni ta'qib qilish va ichki ishlar organlariga olib kelish, hodisa joyiga yoki ichki ishlar organlarining shaxsiy tarkibini jangovar trevoga bo'yicha to'plash joyiga borish uchun bu holatda transport vositasidan foydalanilgan ligi faktini tasdiqlovchi hamda undan foydalangan ichki ishlar organi xodimini identifikatsiyalovchi hujjat beriladi. Olimlar Italiya rasmiylarini karantinni avgustgacha uzaytirishga chaqirmoqda. O'tkazilgan tadqiqot doirasida Italiyadagi vaziyatni Xitoyning Xunan provinsiyasi yuzaga kelgan holat bilan taqqoslagan bir guruh xitoylik olimlarning so'zlariga ko'ra, Italiya rasmiylari karantin tadbirlarini muddatidan oldin sizlantira boshlagan. O'z tadqiqotlarini e'lon qilgan mutaxassislarning fikricha, 4-mayda kuchga kirgan o'zgarishlar avgust oyigacha qoldirilishi kerak edi. Qayd etilishicha, endilikda shoshib qabul qilingan qaror epidemiyaning ikkinchi to'lqiniga olib kelishi mumkin. Sifatsiz qurilishga yo'l qo'ygan, bajaramiz, yes qilamiz degan odamlar endi ishlay olmaydi. Ko'p odamlar bilan xayrlashaman deydi Shavkat Mirziyoyev. Ura-uraychilikka berilib obyektlarni qisqa muddatda ishga tushirish uchun palapartish qurilishga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarga chora ko'riladi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 5-may kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida aytib o'tgan. 5-may kuni o'tkazilgan video selektorda prezident Shavkat Mirziyoyev Buxoro va Sirdaryo voqealari korrupsiya, mas'uliyatsizlik va ura-ura 
tinchlik oqibatida yuzaga kelgani haqida gapirdi. Yil og'ir keldi, koronavirus hammamizni qanday yashashga o'rgatdi. So'nggi haftalarda Buxoro va Sirdaryodagi sinovli voqealar esa bizga bitta narsani o'rgatish kerak. Har bir qiladigan ishimizda ogoh bo'lib berilgan topshiriqlarni 7 marta o'lchab, 1 marta kesishimiz lozim. Hamma yerda sifat, sifat va yana 1 marta sifat bo'lsin. Buxoroning Qoraqo'l tumanida 2020-yilda qurib o'tkazilgan bog'chalarning yarmi qolgan. Bu nima degan gap? Mana bizning qurilish sohasidagi sifatimiz. O'zim bir emas, bir necha marta yuqoridan ko'rdim. Qayerda sifat bo'lgan bo'lsa, natijasi ko'rinib turibdi. Qayerda sifat bo'lmagan bo'lsa, korrupsiya, o'g'irlik, tenderlarni ura-ura qilgan tashkilotlar bosh vaziri o'rinbosarlari bajaramiz, yes qilamiz degan odamlar endi ishlolmaydi. Bu ishning yakuni boshqacha bo'ladi. Juda katta tahlil qilaman, majburman tahlil qilishga. Ko'p odamlar bilan xayrlashishga majbur bo'laman. Endi bunday ishlab bo'lmaydi. Alloh taolo bu safar ham aytyapti. Ey bandam, ko'zingni och. Xalqqa halol mehnat qilish kerak deyapti. Halol deydi prezident Shavkat Mirziyoyev.